蝉联哦，五麒麟的餐盘推荐，宁夏夜市最喜欢的一间夜市了。这几天真的很热，算是 s t a n d a r 非常的高的。嗯。很好吃哎、欸，经典台湾味。所以你看，他们家也开了没有很久，因为我还很年轻。这真的很新鲜，新鲜煮熟，真的是货真价实的芋头泥。客人是觉得很好吃。我长得这么不像台湾人吗？看，全身散发腥味，是不是？我是 a l i s o n 没错，我现在人回到台北了。现在呢，在我身后的这一间就是我的高中母校，高中是就读台北市大同区的进修女中，但她现在已经改名叫做进修高中了啦。那为什么要讲到这个呢？因为呢，我今天想要介绍的是，在这个旁边，在台北非常非常有名的宁夏夜市，也是我个人在台北市最喜欢的一间夜市了。今天来到宁夏夜市呢，我想要开。想一下这边的米其林必比登的美食，有一些是米其林必比登推荐，然后有一些好像是餐盘推荐，所以我今天想说一次去做一个试吃给大家看看。那话不多说，我们现在赶快出发吧，走！噔噔，今天这支影片呢，非常感谢我的干爹德国 Emma 品牌赞助。那德国 Emma 呢是欧洲的品牌，非常有名 f 他们的床垫，他们家呢算是在全球欧洲销。销量第一的床垫，目前累计已经销售超过六百万张了吧？那今天呢，我收到了德国 Emma 寄来的经典记忆棉床垫。平常我在家里的那个床一定就是睡到烂掉了，而且睡到后面就会很软，然后对你的脊椎很不好，也很不舒服。今天呢，刚好有新的床垫可以让我来试看看。他们可以全台送货到府，然后免费帮你安装的服务。之外呢，它还可以让你有免费的一百天试睡服务，一百天。天之内呢，如果你睡得不满意的话，可以直接做退换的动作。好，我们先来开箱一下。另外，这个床架呢，也是北欧风的经典床架，算是非常稳固的。我们刚才装啊，其实我跟我家人装还蛮快的。然后，如果你不知道怎么安装的话，它的箱子里都会有那个 Q R code。你只要扫了那个 Q R 码之后，你就可以线上看它的组装说明书，所以是电子版的，然后也非常环保。给你一个赞，哎妈，这个床垫超大一捆。哇，好重！这个呢，就是他们的经典记忆棉床垫。他们家呢，其实是有 a i r g o s e l l 的专利的开孔设计，所以它的透气性其实是非常的高。我现在来把它拆掉来组装一下，现在先把它割就开了，现在把它打开，它现在还是全部真空包装，所以呢，我现在再把它打开之后，它等下会整个胀起来。它还有附这个把手，就让你拉那个床垫的时候很容易提起，还有调整它的位置。我现在发现这个把手超棒的，因为这个把手呢，给你换床单非常的容易。OK， 噔噔，现在就是 Emma 的床垫，三层独家记忆棉，我来躺一下。啊，好累哦，我觉得我可以睡了。我今天试的呢，都是经典款的记忆棉系列，躺一下。好爽啊！我不想要上班了。试躺的感觉是非常的舒服，它的 pattern 是有很多种小洞小孔的，感觉起来它的透气性是非常的良好。它连枕头都是这种透气性非常高的材质。非常喜欢，然后他们的床架，床架也是属于那种北欧简约风，所以就是非常的简单大方。然后枕头也是，睡起来我觉得高度刚刚好，感觉可以一觉到天亮，然后让我一夜好眠。接下来这几天呢，我就来试睡看看，看它整个睡起来的舒适度是如何，然后我再跟大家分享。在使用了大概三周左右的 Emma 床垫之后呢。我个人是非常喜欢啦，因为我觉得它其实睡起来啊是软硬适中的。我个人不喜欢太软或是太硬的床垫，但是他们家我觉得是算是那种刚刚好的状态。我个人是觉得它的饱腹感非常的好。再来第二点的话呢，就是透气性高，因为它有德国 a i r g o s e l l 的专利开孔设计，所以我觉得它其实它的透气性是非常的高的。所以夏天睡觉的话呢，现在就不会有这个困扰，就是你不会担。
担心，一叫起来，然后床上都是汗。再来第三点的话，我觉得是它非常的符合人体工学，就是它的支撑性良好。它的床垫呢、啊，其实是你躺下去之后是完美的贴合脊椎的，所以这一点我觉得跟一般传统的床垫来比的话，会有很大的不一样。还有一点是我觉得蛮特别的，就是抗扰动的功能，就是如果你的家人啊，或是你的床伴在旁边如果有翻身啊，或是突然坐起来的一些动作的话，就是完全感觉不到他们旁边有任何的移动。还有一点是他们有附保护套，是防水防尘的保护套。我觉得这个对女生来讲也蛮友善的，因为就是女生我们就会有月经嘛，然后月经的话，有时候你睡觉可能不小心，隔天起来粘到床上，在床垫你只要拿下来，可以直接水洗，而且洗完就是干的速度也是奇快，所以我个人觉得这个很方便。所以它其实也蛮适合台湾啊，或是新加坡这一类比较潮湿的天气。他们的枕头我使用的是经典记忆枕，觉得不用讲了，就是它的支撑性非常好，因为它里面是有三层海绵嘛，所以你可以随时呢根据你的需求来做调整。最后一点呢，我也非常喜欢的，也非常满意的，就是他们家的服务，因为他们家有免费的一百天试睡服务。我觉得这点很贴心的是，它可以让你在家里。好好的试睡，你可以测试你的睡眠品质，因为睡眠品质真的很重要。有别于其他店家呢，他们家的试睡服务，我个人是觉得一百分。那现在呢？德国 Emma 床垫在他们的官网上有 Summer Sale， 也就是夏季促销的活动。现在呢，你只要购买 Emma 床垫与其他的优惠商品做搭配。这一次夏季促销的组合价最低可以来到五五折哦，只要输入我的专属优惠码 Ellie Ten Ellie 十，就可以在他们的官网全品项打九折的优惠，不限金额与品项。然后你还可以搭配官网的折扣活动来一起做使用哦。OK， 好，那我们现在进入正片。现在第一间哦，好烫，我烫的。等一下，现在第一间呢，我们来到的是在宁夏夜市里面的，叫做牛妈妈沙茶牛肉。我今天本来想要点他们在一个蛮特别的，是叫做沙茶牛脑，但是老板娘说没有卖。所以我们今天就点了他们的 standard 的沙茶牛肉炒面，然后还有这一个蒸炒骨髓，就是也蛮特别的吧。好，我们现在先吃一下浓浓的沙茶香气。其实沙茶炒面呢，是我在台湾非常喜欢的一个，算是非常道地的小吃啦。那这一间我今天是第一次吃，然后他们家呢是在宁夏夜市，是算是六十年的老字号的老店，所以我觉得他们家的东西应该是不会难吃到哪里去。看一下这个。还在冒烟呢，你知道今天有多热吗？体感温度是四十度左右，然后现在就是四十三啊。小编说是四十三，所以我现在觉得新加坡其实是一个非常凉爽的国家。在台北的朋友们，我向你们致敬。这几天真的很热。好了，来吃一口，非常好吃的沙茶牛肉炒面。它的沙茶味非常的浓，它的酱料的部分它给的完全没有手软，它是面皮的部分，我个人觉得有一点点。过于软的感觉，就是我个人喜欢再硬一点，再有面感 Q Q 的那种劲道的感觉。但是它的味道我觉得非常好，那个黄心菜没有给到很多啦。这碗面是一百一十块，所以我觉得还算是合理，毕竟它的面的分量还蛮大的。来吃一下的牛肉哦，它们家好像是有牛肉跟羊肉啊，但是我不喜欢吃羊，所以我就是一定是点牛肉。牛肉没有到非常非常的入味，就是还是有沾满那个沙茶的香气，就我觉得还 OK， 可以再更入味一点会更好。然后新加坡的朋友，我觉得因为在新加坡很少可以吃得到沙茶的料理，所以我觉得如果你们有来台北的宁夏夜市玩的话，一定要试一下这里的沙茶炒面。再来吃第二道，这一道呢是我个人很想吃看看，它是生炒骨髓，小编不敢吃，所以这一盘我等一下要尽量一个人把它喝完，如果可以。的话，那它就是有非常多的炒洋葱，然后还有它的炒骨髓。它炒骨髓已经炒到很软了的，你看就是有那种端端的口感
嗯，很好吃哎，它很像是有点像介于豆腐跟那种 jelly jelly 的果冻之间的那个口感。哎、欸，真的，真的。特别，它本身其实没有什么味道，有点像是你吃那种日式鱼软里面的那一种味道。你吃炒骨髓的时候，你最好是搭配它的那个炒洋葱一起吃。就是如果你怕那个生味的话，它可以把它改成非常好吃。它的洋葱炒得很厉害，就是每一片都是有非常的入味。给你看一下，吃得到那个洋葱的清甜味，它吃起来其实不会觉得很像在吃骨髓了，就是有点像。果冻跟豆腐之间，这个我也蛮推荐新加坡的朋友可以来试看看，因为呢，新加坡吃不到内脏，我蛮推荐大家可以来台北的夜市试一下内脏类的美食啊，其实都蛮特别的，而且你会发现是意外的很好吃，就像这个生炒骨髓，我们现在先吃完，然后准备前往下一摊，走。我觉得还蛮特别的料理是这个，它叫做香葱芋头糕。你看一下，是不是很可爱？它是一个台湾宝岛的形状。然后它给你两种酱料啦，上面头的地方呢是类似酱油酱油糕，然后底部是他们的甜辣酱。就我觉得还蛮特别的，而且是很可爱的图案呢。我看了有点舍不得吃。这香葱芋头糕是五十五块。然后这一碗的是，就是我们点它的招牌猪肝汤，然后猪肝汤里面有猪肝还有肉羹，六十五块钱。好吧，先来吃一下芋头糕，真是原味的，看到一整块的芋头哎、欸，嗯，超芋的，而且它的那个香葱的味道非常的浓，就是经典台湾味，刚好符合它今天呈现的那个台湾宝岛的形状，这一道完全就是名副其实。香葱芋头糕，我还蘸一下它的这个他们家的甜辣酱，吃那个台湾粽子的时候，它会沾的那种甜辣酱感觉。然后我们吃一边沾那个酱酱油糕吧，还真的就是酱油糕，这个我个人觉得很好吃哎，非常推荐。而且你看一下芋头里面呢是这样，就是真的是可以吃到很扎实的芋头颗粒。所以它其实是非常的真材实料，被我大推，这个好好吃哦。今天是芋头爱好者，你又可以接受芋头煮成咸食的话，我觉得这个你一定要试。那这些呢，不愧是米其林指南必比的推荐。然后我下来喝一下他们这个猪肝汤，虽然天气很热，但是本人刚好现在是女人最麻烦的那一个月，所以现在就是非常适合吃猪肝补血。所以在看这部影片的男士呢，女朋友那个来的话，或是那个结束之后，记得赶快多买点猪肝给他补血，好吗？这个是非常的加分。先喝一下他的汤好了，吃起来就是非常简单的味道，然后一点点姜汁的那个香味在里面。就是如果你今天闭眼喝的话，你可以喝得出来是猪肝的汤。这样有明白我的解释吗？先吃一下的猪肝。新鲜的肝，哎、欸，很好吃哎、欸！它的猪肝是那种，真的有点微 Q 微 Q 的，但是你会觉得它不会给你抓腌的过多，然后吃起来就是非常单纯的猪肝的香味，那个口感我很喜欢，而且它们家没有那种沙沙的口感，而且因为是新鲜的猪肝，所以它吃起来完全不会老，就是让我联想到新加坡那种砂锅炒猪肝啊，超好吃。但是有机会我再拍给你们看，汤底喝起来是清淡型的，但是猪肝我个人觉得很推荐。吃一下这个肉根，算是有一点点微微的胡椒的香气的，其实它算是软硬适中的，然后味道也是那种轻轻带过，但是又不会至于说完全没有香气还是没味道，算是蛮刚好的。我个人觉得他们家的亮点就是他们的猪肝嘛，猪肝真的吃起来我觉得是算是真的非常的高级。这一件我也是大推给大家，还有刚才我吃的那个芋头糕也超好吃。这一件呢，如果你们来台北玩的话，记得要来试看看。我们赶快去吃下一件，走。三件呢，它叫做
，龙华那边的蚵仔也是这里非常出名的蚵仔煎店。那这边宁夏夜市的有两间，另外一间是黄色招牌，一样也是大排长龙啊。那他们家龙华那边的蚵仔煎呢，也是有连续四年蝉联的米其林的餐盘推荐。你不要看它盘子小小的，其实还蛮沉，沉甸甸的感觉。然后台湾的蚵仔煎跟新加坡的蚝煎不太一样啊，就是台湾蚵仔煎比较有那一种，就是它会粉浆比较重，有点像是马吉啊一点点的那种口感。这只是我身边的新加坡朋友，很多台湾朋友吃不习惯这种台式蚵仔煎，就是那种软糯软糯的这种粉感。然后他们家的蚵仔也是蛮大颗的，这样看。这样一盘鹅肝呢是八十五块，不是算便宜的，我觉得算是偏高价，但是我觉得就分量来讲应该是 OK， 因为真的是还蛮重。现在试一下鹅啊，我、欸、真的很新鲜哎！听说他们家的那个鹅啊，是就是每天早上都是从台南送过来，是新鲜直送。刚才吃的第一盘鹅，完全可以吃得出他们家的新鲜度。它的粉浆口感我也还蛮喜欢的，然后上面他们家就是 standard 的标准的台式鹅鸭煎的红酱，每一间吃鹅鸭煎的它都会附这个红酱。这块我觉得也是蛮新鲜的，然后刚才看到老板在就是努力的。今天鹅啊，煎的那个身影就觉得哇，好帅气呀、啊！好了，是不是重点？重点是呢，小编我说有值得排队吗？如果是我的话，我下一次不会再花这么长的时间来排队，因为我觉得他们家算是还不错吃的鹅啊，煎。但是如果你要我再再一次排队三十分钟的话，我可能不会愿意等。可能是因为今天天气实在是太热了，就食物来讲，我觉得算还不错啦。就是以它今天是一个必比的推荐的话，我是觉得 OK。如果可以的话，可以早点来，或是你避开那种半点时间来，应该就不需要排队。对，这件的话，我个人是觉得就是 OK 不错的啊，姐。然后有兴趣的话，可以来试看看。新加坡的朋友，如果你们没有试过台湾的台式鹅肝煎的话，你一定要试一下了。至少你可以跟新加坡的好煎比一下。那我们现在就去下一间。在呢，这个是第几间啊？第四间了。然后第四间就是来宁夏夜市一定一定要吃的，就是这一间刘玉仔的芋头饼。那他们家呢，一年四季，不论春夏秋冬，永远都在排队，真的是不夸张。然后即便现在这么热的天气，还是大排长龙。但是他们的 Q 其实过得蛮快的啦，就是你不要被这么长的队伍吓到。其实它是一批一批的在新鲜现炸，所以其实它其实速度是还蛮快的。他们家呢也是连续四年有获得米其林的必比登推荐。他们家的米其林我是不意外啦，因为我觉得他们家是真的还蛮好吃的。我之前有吃过，然后我个人又是芋头爱好者，这一间如果说它排队不会这么夸张的话，我可能每一次来都会吃。他们家就是两个品相，然后我。今天就是点了各一个，这个小的呢是香酥芋饼，就是里面单纯只有包芋头；另外一个是蛋黄芋饼，顾名思义就是它芋头，然后有包蛋黄。那这个是三十五块，香酥芋饼的话呢是二十五块。我先试一下它的这个香酥芋饼，哇，它是新鲜现炸，所以非常的烫。啊、哦！芋头内馅吗？真的是货真价实的芋头米耶，很好吃，而且它的芋头香气非常的重。重点是我觉得吃起来不会太甜，这点是我一直还蛮喜欢他们家的一点。虽然现在真的很热，现在一直在冒汗呢，但是我觉得吃这个还是有一个爽感。然后你看它的那个外皮其实炸得非常的酥脆，吃起来会有吃到那种咔哧咔哧的那个感觉。如果你是芋头爱好者的话，我觉得你会超爱这一间。第二个是他们家的这个蛋黄芋饼，就比较大颗，试一下。对，它真的是完整一整颗的蛋黄在里面。然后他们家蛋黄，我觉得是微咸微咸而已。
，然后配上它的芋泥是微甜的，口感吃起来其实我觉得平衡的还蛮好的啦。个人是觉得很好吃，但是我个人因为是芋头爱好者，所以我其实是比较喜欢吃单单纯芋头泥的这样。其实这两个还不错啦，然后你喜欢蛋黄或是多一点花样的话，或是比较多一点层次感的话，你可以吃看这个。但是我个人大推的是这个，就是他们的原味芋头饼。现在呢，第五间是我个人私心推荐的啦，它是叫做童年木瓜牛奶，但是他们家不是米其林，弟比登推荐，就是他们家没有入围米其林，但是今天这间是我同场加映，想要顺便一起介绍给大家，是我每一次来宁夏夜市吃东西一定会点的饮料，就是这个他们的招牌木瓜牛奶，因为这边有蛮多间卖木瓜牛奶的摊子，但是我只喝他们家，因为他们家不是我觉得非常喜欢，也很好喝，是我从高中时期一路喝到现在，所以你看他们家也开了没有很久，因为我还很年轻。好，先喝一下。我连续吸了三大口，然后每一口都会一直带给你那种清凉感，我会觉得喝起来还是清爽的。然后可能因为他们家也是有加一点点冰块，就是不会太多，小碎冰这样子而已，喝起来非常的凉快，然后很清爽的感觉。另外一个优点是，我觉得他们家喝起来也是不会太甜，就它的甜度是我觉得老板调配的刚刚好。我今天点的是中杯的，是六十块，然后大杯是八十。所以价钱来讲，我觉得也算蛮公道、蛮划算的。好啦，木瓜牛奶好像也没什么好讲的，就是非常好喝的木瓜牛奶，然后我个人私心推荐，所以我觉得你可以来试一下了，这间大推。好，我们今天终于结束我们今天的吃货行程，就是米其林必比的美食的开箱。然后今天吃下来呢。总共我差不多算四间吧，然后加最后一间是这个木瓜牛奶，我个人最喜欢，然后也是蛮惊艳的，应该是那个猪肝蓉仔他们家的芋头糕，就是那个台湾形状的芋头糕，它其实看起来可爱、赏心悦目之外，吃起来我觉得也是非常的台湾味，还有那种葱油，非常香的葱油味，然后。它里面的芋头糕的糕状又没有这么多，然后又搭配两种蘸酱给你做选择，所以我个人是觉得还蛮推荐，也蛮喜欢这一件。有机会来台湾，一定要来宁夏夜市。反正今天发生了一些很奇妙的事情，就点餐的时候或在拍摄的时候，老板居然主动跟我讲英文。我想说，我长得这么不像台湾人吗？就等一下，我现在全身散发腥味，是不是？好啦，这不是重点啦，重点是今天很开心可以吃到这么多美食啦。然后你有兴趣的话呢，欢迎来台北玩的话，顺便来宁夏夜市吃一波。OK， 那如果你喜欢今天这支影片的话，不要忘了帮我按赞、订阅、分享，然后开启小铃铛。那我们下礼拜见啦，拜拜。